Olá pessoal, o que é a pesquisa com seres humanos? O que é e para que serve a ética em pesquisa? O que é uma pesquisa ética e responsável? Quais são as principais responsabilidades éticas dos pesquisadores? Na videoaula de hoje, nós vamos entender que pesquisas científicas que envolvem seres humanos devem ser executadas dentro de padrões éticos. Vamos entender também que, para obter integridade na pesquisa científica, é necessário ter um comportamento ético, pessoal, desde a escolha do tema até a comunicação dos resultados. Vamos também conhecer quais são as principais responsabilidades éticas dos pesquisadores, quais são as principais diretrizes para a pesquisa responsável. Pronto para seguir adiante? Então vamos lá! Então, para a gente começar, o que é ética, pessoal? Ética nada mais é do que um conjunto de princípios, um conjunto de princípios cujo objetivo é balizar as relações sociais, a relação com o outro e a preocupação com o outro. As profissões asseguram um comportamento ético, desenvolvendo códigos de ética. Então, por exemplo, eu tenho o Código de Ética do Servidor Público Federal, eu tenho o Código de Ética das, dos profissionais em enfermagem, eu tenho o Código de Ética do Administrador, eu tenho o Código de Ética do Assistente Social, enfim. As profissões, então, desenvolvem códigos de ética para tentar alinhar um comportamento de um ser humano com o outro, do profissional com o seu público, por exemplo. Cientistas também são profissionais, desde o, o aluno da graduação desenvolvendo o seu TCC, passando pelo aluno do PIBIC que está desenvolvendo uma pesquisa de iniciação científica dentro de um programa do CNPq, por exemplo. Então, desde lá o estudante da graduação, passando pelo, pelo profissional pleno, um cientista que já está um pouquinho mais avançado na sua carreira, que está desenvolvendo, por exemplo, uma pesquisa de mestrado, ou uma pesquisa de doutorado, ou até de pós-doutorado, até um cientista sênior, que já é um professor renomado na sua carreira, um pesquisador renomado, são profissionais também. São profissionais que estão desenvolvendo a sua prática científica, a sua atividade profissional no campo da ciência. E, como tal, eles também têm responsabilidades éticas. Portanto, essas pessoas, esses profissionais que estão desenvolvendo a atividade científica, devem exercer a sua atividade da maneira mais correta possível, visando a melhor contribuição possível ao avanço do conhecimento. Pessoal, toda transgressão a esse princípio, seja intencionalmente ou seja por negligência, compromete a fidedignidade dos resultados das pesquisas científicas. Também mina os alicerces da colaboração entre os pesquisadores e os participantes. Ou seja, pessoal, toda transgressão a esta regra paralisa o processo de construção da ciência enquanto um empreendimento coletivo. Se um pesquisador, por exemplo, mente, engana, comete alguma fraude científica, e infelizmente nós temos vários exemplos no campo científico, é a ciência quem sai perdendo, pessoal. É o avanço do conhecimento quem sai perdendo. E a humanidade mais ainda, já que a gente faz ciência para entender e melhorar o mundo em que a gente vive. Na pesquisa científica, aplicam-se os mesmos valores éticos da nossa vida cotidiana. Quais são esses valores? A honestidade, a justiça, a integridade, ser honesto, a franqueza, a confiança e o respeito ao próximo. Então, a ética em pesquisa nada mais é do que a aplicação desses valores que nós já temos na nossa formação e que nós usamos no nosso cotidiano no contexto da pesquisa científica. Então, a ética são normas ou padrões de comportamento que vão guiar as nossas escolhas morais sobre o nosso comportamento e o nosso relacionamento com outras pessoas. E qual que é o objetivo da ética na pesquisa, pessoal? É justamente assegurar que ninguém seja prejudicado ou sofra, por exemplo, um dano físico de, decorrente de alguma pesquisa, um dano moral, humilhações, desconfortos, dores, algum tipo de embaraço, manchas à honra, à reputação, a perda ou invasão de privacidade, sofrimento psicológico. E para isso, para assegurar que ninguém vai ser prejudicado ou sofrer, eu preciso me planejar desde o início, desde a minha redação do projeto, aliás, até antes da redação do projeto. Quando eu já estiver pensando no meu tema, eu tenho que ter um comportamento ético, eu já tenho que começar a pensar em questões éticas. Então, eu preciso fazer o planejamento da minha pesquisa. E essa pesquisa ela precisa ser uma pesquisa responsável, ética e responsável. E o que seria, então, uma pesquisa ética e responsável? Uma pesquisa ética e responsável é aquela que se antecipa ou seja, que prevê problemas éticos no projeto. Já no projeto, já pensando no tema, a gente tem que ter essa preocupação. 
Então, problemas éticos no projeto, eles podem ser eliminados com um planejamento cuidadoso e com uma vigilância bastante acirrada, é, constante sobre aquilo que eu quero pesquisar e quais serão os procedimentos que eu vou tomar no campo, enfim, na minha prática diária. A pesquisa ética e responsável, ela se antecipa, ela prevê problemas éticos no projeto e também ela exige integridade do pesquisador, do início do projeto, já quando eu estou pensando no meu tema, até o fim da minha pesquisa. Então é importante eu pensar desde logo, desde o tema, desde a elaboração do meu projeto, no tratamento que eu vou dar aos meus participantes e que esse, esse tratamento seja o mais ético possível, seja respeitoso e não prejudique nem, ninguém, não provoque danos aos meus participantes. Então a ética na pesquisa, pessoal, ela inclui eu pensar em métodos e processos criteriosos durante toda a minha atividade de pesquisa, desde a escolha do meu tema, passando pelo planejamento da pesquisa, passando pelos, pelo como eu vou fazer a minha pesquisa, pelos procedimentos, pela fase de análise de dados, pela fase de interpretação, até a publicação dos meus resultados. Todo esse percurso ele tem que ser permeado por um comportamento ético da parte do pesquisador. Isso está sendo tão é, reconhecido e tão importante nos últimos anos que algumas revistas internacionais e até mesmo brasileiras tem exigido, por exemplo, para publicar pesquisas que envolvam dados de seres humanos, elas têm exigido o comprovante do comitê de ética da instituição dizendo se aquela pesquisa está seguindo padrões éticos e responsáveis naquele percurso. Então, a ética na pesquisa inclui ter, por exemplo, critérios na escolha e na definição dos temas de pesquisa, principalmente quando essa pesquisa ela envolve o uso de seres humanos e animais. Ou seja, eu vou é, lidar com informações e com materiais de seres humanos e animais. Então, eu tenho que ter muito critério aqui é, na seleção do meu tema. O que, que seria uma pesquisa com seres humanos, pessoal? É, vou pegar aqui a definição uh, do Conselho Nacional de Saúde. Pesquisa com ser humano é aquela que individualmente ou coletivamente vai envolver o ser humano, seja de forma direta, de forma indireta, na sua totalidade ou partes dele. Enfim, é uma pesquisa que vai utilizar informações e materiais de pessoas vai utilizar os seres humanos como fonte de coleta de material, de dado. Então, por exemplo, problemas de pesquisa tais como há ah, quanto tempo mulheres sobreviveriam sendo alimentadas só com água salgada? Ou a que extremos de temperatura e pressão os seres humanos conseguiriam sobreviver? Muito alto ou muito baixo? O que, que acontece, por exemplo, se eu injetar corante nos olhos das pessoas? Será que muda de cor? Se eu fizer a transfusão de sangue entre gêmeos, o que, que será que acontece? Será que as pessoas vão continuar sendo as mesmas, muda, é, é, adquirem a personalidade das outras? Costurar gêmeos, né? fazer sutura entre é, gêmeos para criar meses. será que eu consigo criar meses? O que, que acontece se eu fizer uma, uma cirurgia na coluna vertebral de uma pessoa sem anestesia? O que, que acontece, por exemplo, se eu administrar veneno em alguém e ficar observando a distância? Né? Quais são os efeitos letais que aquele veneno vai provocar no organismo da pessoa? Quais serão as reações que a pessoa envenenada vai apresentar? São pesquisas que foram realizadas sem critério. Estou falando para vocês que uma pesquisa ética, ela precisa ter também, fundamentalmente, aliás, critérios para escolher e definir os temas de pesquisa. Então, esse tipo de pesquisa que eu citei para vocês aqui, foram pesquisas que foram realizadas sem esse tipo de critério aí para escolher e definir o tema. É, foram pesquisas que foram realizadas na, pelos nazistas nos, nos campos de concentração e que as pessoas iam para participar dessas pesquisas sem qualquer noção do que iria acontecer. Eram pesquisas que os pesquisadores não tinham a menor preocupação com a dignidade humana. A ciência avançou a obter resultado dessas pesquisas? Sim, avançou, mas a que preço? ignorando completamente os direitos dos participantes e a dignidade humana. As pessoas nem sabiam de nada, né? elas iam participar do experimento, não, não eram informadas do, que, que, se, do que, que aconteceria ali, acordavam já suturadas sem saber o que tinha acontecido. Eram pesquisas que eram realizadas, por exemplo, com civis russos, com prisioneiros de guerra russos, é, com poloneses, com judeus de diversas nacionalidades, com presos políticos alemães. O que, que essas pesquisas inspiraram a comunidade internacional? As pesquisas absurdas. É, após a Segunda Guerra Mundial, então, em 1945, essas pesquisas, ou seja, esses crimes, foram julgados por um tribunal militar internacional. Então, foi realizado um julgamento lá na cidade de Nuremberg, na Alemanha, em 1946. Então, em 1945 se abre, se começa a pensar no tribunal, começam a tramitar as primeiras 
é, diretivas, as primeiras oitivas, e a partir de 1946, então, ocorre o julgamento. Quais foram os resultados desse julgamento? 20 médicos foram acusados por crimes de guerra contra a humanidade, três pessoas foram absolvidos, houve oito sentenças de prisão perpétua e 12 sentenças de morte. E em 47, então, há a divulgação dessas sentenças e se divulga também, pessoal, esse aqui é onde eu quero chegar, é o principal resultado de onde essas pesquisas levaram a humanidade é, e a ética em pesquisa, porque começa a se pensar nas questões éticas a partir desse momento, se divulgou então, se elaborou um documento conhecido como Código de Nuremberg. O que, que é esse Código de Nuremberg, pessoal? É o primeiro sistema normativo internacional regulador dos padrões de pesquisas clínicas. Ele surge a partir da conscientização da humanidade acerca das atrocidades cometidas nos campos de concentração nazistas durante esse período aí atravessado pela Segunda Guerra Mundial. E vai definir então as diretrizes e as regras de conduta nos processos que envolvem é, pesquisas com seres humanos. Então, o Código de Nuremberg, por exemplo, nos primeiros 10 artigos, ele vai comentar, vai preconizar, por exemplo, sobre o consentimento voluntário, que para participar de uma pesquisa, o participante ele tem que estar ciente de tudo que vai acontecer para dar o seu consentimento voluntário. Uma vez ciente de todos os procedimentos, tudo que vai acontecer, quais são os danos que a pesquisa pode lhe causar, quais são os benefícios, ele vai ter essa consciência, ele vai estar suficientemente informado, esclarecido, na verdade, para chegar a uma decisão se quer participar daquela pesquisa ou não. Então, o Código de Nuremberg, ele estabelece isso já no primeiro artigo dele. O Código de Nuremberg também é, menciona que é preciso evitar o sofrimento e danos desnecessários aos participantes. Além disso, que o pesquisador ele tem que avaliar a relação risco-benefício da pesquisa. Então, numa pesquisa, por exemplo, o risco não pode ser maior do que o benefício. Até pode existir um risco, mas ele tem que ser muito menor do que o, o benefício que a pesquisa se propõe a alcançar em, em relação aos seus resultados. Outro artigo importante aqui do Código de Nuremberg refere-se à proteção para o sujeito da pesquisa. E, além disso, a liberdade do sujeito ou do participante, melhor dizendo, é o termo melhor quando a gente fala sobre pessoas que vão participar da nossa pesquisa, ele menciona sobre a liberdade desse participante retirar o seu consentimento. Então, a pessoa, num determinado momento, suficientemente esclarecida sobre o que, quais serão os procedimentos, ela até pode dar o consentimento dela. Mas, se em determinado momento ela se arrepender, ela tem esse direito. E nós, enquanto pesquisadores, temos que informá-la para ela dos direitos que ela tem, incluindo esse. Daqui a pouquinho eu vou detalhar um pouquinho mais sobre isso. Então, o Código de Nuremberg ele surge em 1947 e nele já se estabelece, então, que o consentimento voluntário era absolutamente essencial, que o participante tinha direito de ser esclarecido para tomar a melhor decisão, ou seja, para tomar a sua decisão de participar ou não da pesquisa. Nós temos até um filme, eu vou pedir para o Luiz mostrar para vocês, colocar na tela. Esse filme ele vai relatar um pouco dos bastidores e do que aconteceu realmente ali naquele julgamento. O nome do filme é O Julgamento de Nuremberg. Vai estar lá no AVA também para vocês, na, nos slides da aula. There is evidence before this court that nearly 10 million people have been exterminated. I was an officer. I served my country. You mean to say that Hitler did not know what took place in the concentration camps? We were just following orders. Is there nobody in this country that will take responsibility for anything? The only way they can triumph over you is if their values are stronger than yours. I would rather die than say we were wrong! The most important war trial of the century. Find out what really happened. Alec Baldwin, Brian Cox, Jill Hennessy, Christopher Plummer. Truth, justice, Nuremberg. If you were to say of these men that they are not guilty, it would be as true to say there has been no crime. Além disso, pessoal, então em 1947 nós tivemos o Código de Nuremberg, a elaboração do Código de Nuremberg. Em 1948 nós tivemos a elaboração dos direitos humanos. E aí, quais são os artigos que eu gostaria de destacar para vocês aqui na aula? Primeiro, o primeiro artigo, que diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o um espírito de fraternidade. Ele diz, a declaração também diz no terceiro artigo que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E já no quinto artigo, ela menciona que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante. Então nós tivemos, em 47, o Código de Nuremberg, 
e em 48 a Declaração dos Direitos Humanos. Mas mesmo com a presença do Código Nuremberg e da Declaração dos Direitos Humanos, várias pesquisas antiéticas continuaram a ser desenvolvidas até mesmo em regimes democráticos, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós tivemos, por exemplo, a Tuskegee Syphilis Study, foi uma pesquisa realizada de 32 a 72. Notem que o Código de Nuremberg ele foi elaborado em 47. Essa pesquisa começou um pouco antes do Código de Nuremberg. Em 47 ele já existia, só que ela persistiu de 47 até 72. Então, na verdade, a maior parte da pesquisa ela foi realizada quando já existia o Código de Nuremberg e quando já existia a Declaração dos Direitos Humanos. Qual que era o objetivo, então, aqui deste estudo? Era estudar a evolução natural da sífilis não tratada em afrodescendentes. Nós tivemos um outro estudo que foi feito na Willowbrook State School. Esse estudo ele foi realizado de 1956 a 1970, quando também já existia um Código de Nuremberg e a Declaração dos Direitos do Homem. Qual era o objetivo desse estudo, pessoal? era injetar cepas de vírus de hepatite em crianças com necessidades especiais e com problemas mentais. Para quê? Para estudar uma nova forma de tratamento. Então, também um tema de pesquisa que foi escolhido sem critérios. E isso quando já existia esse marco regulatório internacional aí para pesquisas. Um outro estudo é, foi feito pelo Jewish Chronic Disease Hospital, em 64. Qual que era o objetivo aqui desse estudo? Qual que era o tema da pesquisa? Qual que era o problema de pesquisa? Ou o objetivo geral da pesquisa? Era avaliar a evolução de células tumorais injetadas é, em idosos, para verificar como é que isso evoluía no organismo. Então, pessoal, o que, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que as preocupações éticas, elas precisam estar presentes na nossa pesquisa na hora né, ou no momento em que eu já estou começando a pensar no meu tema de pesquisa. Eu não posso só me preocupar com a ética no momento que eu estou fazendo a pesquisa e tratando as pessoas ou lidando com seres humanos. Eu preciso pensar antes, tá? no meu planejamento isso tem que estar incluído. E aí, qual que é o recado aqui que eu quero deixar para vocês? Né? Eu estou falando até agora de pesquisas clínicas, de pesquisas que envolvem a saúde. O recado que eu quero deixar para vocês, pessoal, é o seguinte, nas pesquisas em ciências sociais aplicadas, que é a nossa área, ou nas pesquisas em ciências humanas, os perigos, eles quase nunca são físicos, tá? Os perigos na nossa área, eles são perigos morais. Eles vão envolver, por exemplo, exposição daquelas pessoas, humilhação, constrangimento, sofrimento psíquico. De repente eu posso fazer uma pergunta para o meu participante que vai fazer ele lembrar, por exemplo, de fatos passados e ele pode até desencadear um estado de depressão. Desrespeito, invasão de privacidade, eu tenho que ter muito cuidado ao abordar determinadas questões, vocês vão para campo, vocês vão lidar com isso. Dependendo da informação que eu coloco lá no meu TCC, eu posso fazer uma pessoa perder o emprego, se eu não dou o devido tratamento àquela informação que ela me deu e eu coloco isso lá no meu trabalho. Se eu não protejo, por exemplo, a identidade dessa pessoa. Nas ciências sociais aplicadas, nas ciências humanas, os perigos eles são morais, eles podem envolver danos, danos materiais ou até imateriais, como por exemplo, mancha, a honra, a imagem e invasão da privacidade das pessoas. Então, esses perigos eles podem envolver, por exemplo, a dimensão psíquica dos participantes, a dimensão moral, a dimensão intelectual, social, cultural e até, pessoal, a dimensão espiritual. Isso, por exemplo, é mencionado na resolução 466 do Conep, que vai estar lá disponível para vocês no AVA. Então a gente tem que ter muito cuidado, dependendo do tipo de pesquisa que eu vou fazer, dependendo do que eu vou perguntar para as pessoas, eu posso até mesmo provocar danos espirituais àquelas pessoas se elas têm determinada crença. Então, pessoal, tendo feito esta introdução, quais seriam, então, as diretrizes para uma pesquisa ética e responsável? Primeiro, eu preciso contar toda a verdade para o participante. Eu não posso contar meia verdade, eu não posso omitir detalhes. Então, de posse dessa verdade toda que eu contei para eles, eles vão ter condições de decidir se querem participar ou não da pesquisa. E se quiserem participar, vão me dar o consentimento livre esclarecido. Esse consentimento ele precisa ser dessa forma, voluntário e esclarecido. Não pode ser apenas informado. Então, quais seriam as diretrizes aqui gerais? Eu preciso explicar, por exemplo, os benefícios do estudo, eu preciso explicar os riscos, possíveis danos que aquela pessoa pode correr. De repente pode não ser um dano físico, mas de, é, pode ser, por exemplo, lembrar de alguma coisa que faça ela ficar triste, chorar. Preciso explicar os direitos dos participantes. Então o participante, por exemplo, ele pode retirar, se ele me der o consentimento para participar da pesquisa, ele pode retirar o consentimento dele a hora que ele quiser. Eu posso ter feito toda a minha tese de doutorado ou meu TCC. Na semana que eu vou apresentar lá o meu painel, um participante entra em contato comigo e não quer, por exemplo, que divulgue 
o material que ele me informou ou o trecho da entrevista, eu tenho que tirar. E eu tenho que informar isso para ele, eu preciso é, informar para o participante todos os direitos que ele tem. Ele tem o direito, por exemplo, de não responder a determinadas perguntas, a não ter a sua privacidade invadida. Então, tudo isso tem que estar detalhado. E o pesquisador tem que informar isso para o participante para que ele, de posse de, de todas as informações relativas à pesquisa, decida se quer participar ou não. E, com isso, é, dá o consentimento para o pesquisador. O seu consentimento tem que ser é, livre e esclarecido. Então, começando aqui pelos benefícios, eu preciso discutir, mostrar para o participante quais serão os benefícios da pesquisa para ele, para a comunidade que ele participa. Não posso superestimar esses benefícios e não posso também subestimar. Preciso relatar realmente qual é o benefício aqui da minha pesquisa, seja para o participante, para a comunidade ou para o avanço do conhecimento. Então, é importante aqui eu também falar quem é que está patrocinando a pesquisa, quem é que está financiando. É, qual é a natureza da pesquisa, quais são os objetivos da pesquisa, que métodos que eu vou utilizar, quais serão as técnicas de coleta de dados, de análise de dados, quais serão os benefícios da pesquisa para ele, para a comunidade ou para o avanço do conhecimento, quais são os potenciais riscos, potenciais incômodos que ele pode sentir ali durante o, a, o momento da entrevista. Eu preciso contar a verdade, olha, a entrevista vai durar uma hora e meia, não posso falar que vai durar uma hora, sendo que eu sei que a entrevista pode é, durar mais. A, passou uma hora, eu até posso falar com ele, olha, já passou uma hora, eu preciso ainda fechar aqui a minha entrevista, o meu questionário, você permite? Então isso tudo precisa estar esclarecido. E também preciso informar as consequências da pesquisa. Não posso, por exemplo, pagar participantes para participar do meu estudo. A legislação brasileira não permite. Em relação ao consentimento informado, eu preciso divulgar completamente os objetivos e os procedimentos da pesquisa antes de solicitar a participação da pessoa. Essa divulgação completamente dos objetivos, ela pode ser em forma escrita, mas também é, pode ser de forma oral, em língua de sinais. Pode, posso, por exemplo, é, produzir um vídeo, produzir um desenho animado para explicar é, os objetivos da pesquisa, enfim, os benefícios. A legislação hoje, ela permite essa flexibilidade aí no, na utilização da mídia. Porque também dependendo da, da pesquisa, é, eu posso constranger o participante a colocar sua assinatura no documento. Então, por exemplo, se é uma pesquisa, por exemplo, sobre aborto. Aborto no Brasil é crime? Como é que eu vou pedir para uma pessoa assinar um documento? De que ela está participando justamente porque passou por aquela, aquele processo. Então, eu preciso divulgar completamente os objetivos é, e procedimentos da pesquisa antes de solicitar o aceite. Isso pode ser de forma escrita, oral, em língua de sinais, em vídeos, mas tem que ser em, em linguagem clara. Dependendo da forma que o pesquisador decidir como vai ser essa divulgação do, dos objetivos da pesquisa, precisa estar em linguagem clara, objetiva de fácil leitura, de fácil entendimento. Não posso usar, por exemplo, juridiquês, economês, administrês. Não posso utilizar palavras técnicas, tem que ser numa linguagem que o participante entenda. E se, por exemplo, eu tenho o caso de uma pessoa que não consegue ler, não tem informações suficientes para ler o material, ou se, por exemplo, é uma criança, eu preciso ter um responsável legal por aquela pessoa que vai entender a pesquisa, que vai estar acompanhando essa pessoa, e vai conversar com ela para que ela chegue às conclusões se quer participar ou não da, daquela pesquisa. Quando a gente fala de criança, a gente fala em, em assentimento, ao invés de consentimento, é assentimento. Quando a gente é, faz pesquisa com criança, por exemplo, para passar essas informações que eu estou mencionando para vocês, o objetivo da pesquisa, benefícios, danos e etc., a gente pode uma, utilizar uma linguagem, a gente pode utilizar recursos gráficos, como por exemplo, desenhos, filmes, é, personagens, histórias ilustradas, historinhas ilustradas em forma de gibi. O importante é que a criança compreenda, por meio desses recursos gráficos, o objetivo da pesquisa, o benefício do estudo, os direitos que ela tem de recusar a qualquer momento responder a perguntas ou sair da pesquisa, quais serão os procedimentos que vão ser utilizados, os riscos e potenciais incômodos. Então, em relação aos direitos, o participante, por exemplo, ele tem direito à privacidade. Todas as pessoas têm direito à privacidade e o, o pesquisador ele precisa respeitar esse direito. Outra questão, sem garantia de anonimato, é difícil a gente conseguir colaboração para pesquisa. Sem a garantia do anonimato, o estudo ele perde dados fundamentais. O que, que seria esse anonimato? É não estabelecer relações diretas entre os achados da pesquisa e a identidade dos pesquisadores. É, a, a respeito também da confidencialidade, eu preciso garantir 
para o participante que esses dados vão estar protegidos, que eu, apenas eu ou a minha equipe de pesquisa vai ter acesso a, a esses dados. Então, a ga garantir a confidencialidade é proteger os dados do participante. E como eu falei para vocês, também preciso respeitar aqui a privacidade. O que, que seria a privacidade? É respeitar a vontade do participante, não invadir a sua privacidade. O participante, por exemplo, ele tem o direito de manter controle sobre suas escolhas e informações pessoais, de resguardar a sua intimidade, a sua imagem e os seus dados pessoais, sendo uma garantia de que as suas escolhas de vida não sofrerão invasões indevidas pelo controle público, que seja estatal ou não estatal, ou pela reprovação social, a partir das características ou dos resultados da pesquisa. Então, o participante ele tem direito à privacidade. E o pesquisador, pessoal, ele precisa informar tudo isso que eu estou dizendo para o participante. O direito que ele tem à confidencialidade, ao anonimato e à privacidade. O participante, por exemplo, ainda do campo, dentro do campo da, do direito à privacidade, ele, tem, ele pode se recusar a ser entrevistado, ele pode se recusar a responder qualquer pergunta, receber pesquisadores na sua casa, receber ligações telefônicas, receber e-mails e a ser observado. Então, por exemplo, não é porque eu vou numa empresa fazer pesquisa e que a empresa me deu acesso que todo mundo lá é obrigado a me dar entrevista, não. Ele pode, por exemplo, se recusar. Embora a empresa tenha me concedido acesso, meu livre acesso às suas instalações e a entrevistar seus colaboradores, se eu escolher alguém para ser entrevistado e essa pessoa não quiser, eu preciso respeitar esse direito. Pesquisadores éticos, por exemplo, informam aos participantes sobre o seu direito de se recusar a responder a qualquer pergunta. A pessoa tem direito. E informam aos participantes, por exemplo, sobre o seu direito de se recusar a participar do estudo. É, pesquisadores éticos obtêm a permissão de cada pessoa para entrevistar. Agendam a entrevista com antecedência. Limitam o tempo exigido para participação. Então, por exemplo, se a entrevista vai durar duas horas, eu tenho que falar que vai durar duas horas. Não posso inventar, falar que vai durar uma e depois ficar enrolando o entrevistado mais uma hora para eu conseguir levantar os meus dados. Não, eu preciso informar. Preciso falar a verdade, toda a verdade, desde o início. Para que ele, de posse de, dessas informações, ele decida se quer participar ou não e me dê, no caso de querer participar, o seu consentimento livre esclarecido. E... Dentro ainda do campo da privacidade, os, os pesquisadores éticos são cuidadosos, mesmo quando eles analisam o comportamento público dos participantes. Então, pessoal, constitui uma violação ética, por exemplo, eu me intrometer na zona de privacidade demarcada por pessoas dentro de um espaço público maior. Por exemplo, houve uma conversa privada no local público, numa lanchonete, fingir ser membro de algum grupo que eu quero observar para poder coletar dados. Então, os pesquisadores devem ser sensíveis a questões de privacidade, até mesmo em espaços públicos. Lá no AVA, eu vou deixar exemplo de uma pesquisa que foi feita num espaço público que não teve esse cuidado em relação aos participantes. Ou seja, o pesquisador colocou os seus interesses pessoais acima dos interesses dos, dos participantes da sua pesquisa. Isso é um caso bastante conhecido nos Estados Unidos e que vai estar lá no AVA para vocês consultarem. Quais são então os direitos do participante de, de acordo com a resolução 510 do Conselho Nacional de Saúde, que é o mar, marco regulatório que versa sobre ética em pesquisa em ciências humanas? Primeiro, o participante tem direito de ser informado sobre a pesquisa, na verdade esclarecido. O participante tem o direito de desistir a qualquer momento de participar da pesquisa, sem qualquer prejuízo. Tem o direito a ter a sua privacidade preservada, a ter a garantia da confidencialidade das informações pessoais, a decidir se a sua identidade será divulgada ou não, decidir as informações que podem ser tratadas de forma pública, ser indenizado, pessoal, pelo dano decorrente da pesquisa nos termos da lei, e ainda, ele também tem o direito de é, ser ressarcido das despesas que, decorrentes da sua participação na pesquisa. Aqui, pessoal, não é remunerar o participante, tá? Aqui é ressarcir. Então, por exemplo, se uma pessoa vem lá de Alegre ou vem lá de Fundão, por exemplo, vai ficar aqui na UFS o dia inteiro à minha disposição, vai gastar o dinheiro da passagem, a alimentação, de repente vai até ficar em hotel aqui, eu tenho que ressarcir o participante, é, por ele estar ali à minha disposição. Não é remunerar a pessoa pela participação. Então, o participante tem direito a ser ressarcido das despesas é, decorrentes diretamente de sua participação na pesquisa. Um último tópico aqui, pessoal, refere-se à integridade na pesquisa. Então, constitui má conduta científica enganar pessoas, violar contrato de sigilo. Então, assinei lá um contrato de sigilo 
é, que eu não posso divulgar as informações de uma pesquisa que eu estou fazendo para o governo brasileiro, por exemplo. Aí eu violo, divulgo as informações. Estou interessado em publicar, já mando lá, eu faço um artigo e mando para publicação. Isso está errado, é uma má conduta científica. Quebrar a confidencialidade, prometer que os dados vão estar protegidos e, na verdade, eu passo esses dados aqui para alguém transcrever as entrevistas. Até isso a gente tem que tomar cuidado. Se eu vou utilizar um serviço de terceiro para transcrever as minhas entrevistas, isso tem que ser informado para o participante, porque afinal os dados dele vão estar nas mãos de outras pessoas. Outra é, má conduta científica, fabricar e inventar dados. Lá no AVA também, vou deixar exemplos concretos aqui do Brasil, lá de, de universidades de São Paulo, que recebem financiamento da FAPESC, vou deixar exemplos para vocês consultarem lá no AVA. Além disso, constitui má conduta científica também, manipular resultados, falsificar. Também lá no AVA tem exemplos concretos da vida real de pesquisadores brasileiros que fizeram isso. Então é bom a gente é, olhar, se debruçar sobre, sobre esses exemplos como uma forma educativa, para a gente não cometer os mesmos erros. E finalmente, constitui falta de integridade na pesquisa, ou seja, má conduta científica, plagiar seja o plágio integral, parcial ou conceitual. Sobre plágio, nós vamos gravar uma aula específica para focar, para atacar esse problema. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado para conhecer um pouquinho mais sobre a importância da ética na pesquisa, sobre quais são as diretrizes para uma pesquisa ética e responsável e sobre quais são as responsabilidades de nós, pesquisadores. O áudio em MP3 e os slides que complementam essa aula de hoje detalham um pouquinho mais já estão disponíveis lá no AVA. Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e nos vemos na próxima videoaula. Tchau!